ከሰው ግድብ ባለው የግንባታ ሂደት ከተቀጠለ ምናልባትም የዛሬ አስራ አመት እንኳን ላይጠናቀቅ እንደሚችል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መናገራቸው ተሰምቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይሄንን ያሉት ተናንት ከዩኒቨርሲቲ መምህራን ጋር ባደረጉት ውይይት ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በውይይቱ ወቅት ስለ አባይ ግድብ በተናገሩት ዙሪያ በሶሻል ሚዲያው የተለያየ ወሬ እየተናፈሰ በመሆኑ በርግጥ እሳቸው በትክክል ያሉት ምንድነው ስንል ውይይቱን ከተካፈሉት መምህራን መካከል ጠይቀናል ባምቦ ዩኒቨርሲቲ የሥራ አመራር መምህር የሆኑት አቶ ሲዩም ተሾመ እንደነገሩን ጉዳዩ የተነሳው የተጀመሩ ሜጋ ፕሮጀክቶች አለመጠናቀቅ እየፈጠረ ካለው ስጋት ጋር በተያያዘ በየዕለቱ ይዘመርለት የነበረው የዳሴው ግድብ ጉዳይ ዝም የተባለበትን ምክንያት ተጠይቀው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት መልስ እንዲህ ብለው አልላሉ እንደምታስተው ሽው ግድብ የዳሴው ግድብ ባለው ጥዋት ማታስ ይዘመርት ዘከ ነው የምታስተው ያ ነገር ቆማ አይነን ነገር ነው ይቀርቦት ያኬ ታቾ ደሞ በግብ ተናገሩት አሁን ባለው አካሄድ ውቅጡ ነው ወለታው ነው ስለዚህ አሁን ባለው አካሄድ በቀጣይ 10 አመት ውስጥ የሚተናቀቅ አይመስልም ለፍጆታን ለፖለቲካ ፍጆታን ነው ጥቅም ላይ ሲናወሉ ወይ ነበር ነው አብዛኛው ከስራው ይልቅ ወሬው ነው የበጣው ህዳሱ ግድብ ካታይ በተግባር ሲታይ ግን በጣም ብዙ የሚቀሩ ነገሮች እንዳሉ ነው ከስለ በኋላ ነስ ለፖለቲካ ፍጆታ አስብሮ ሲባል የነበረ እንደሆነ ነው በግብ ተናገሩና ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት እስካሁን ያባይን ግድብ በተመለከተ በመቶኛ የተቀመረ ሲነገር የቆየው የግንባታው ሂደት ሪፖርት ለፖለቲካ ፍጆታ የዋለ ነበር አሁን ባለው የግንባታ ሂደት ከተቀጠለም ኢትዮጵያ በጉጉት የምትጠብቀው የህዳሴው ግድብ የዛሬ 10 አመት እንኳን ሆነ ሆኖ ላታይው እንደምትችል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተቆሟል ተብሏል መረጃዎቻችን ይከተላሉ የተከበራችሁ ሐርማጆቻችን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቄ በሁለቱ ሀገራት መካከል ታሪካዊ የሰላም ስምምነት እንዲሰፈን ባደረጉት አስተዋጽኦ የክብር ንሻን ተሸልሟል ካፕቴን የፕሬዝዳንታዊ ንሻን ሽልማቱን እየሰጣቸው የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አልጋውራሽ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አል ነህያን ናቸው በአቡዳቢም የሶስቱ መሪዎች የሶስቱ ዮሽ ጉባኤ እየተካሄደ መሆኑን ሰምቷል በጉባኤው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቄና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች አልጋውራ ሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ አል ነህያን ተሳትፎበታል በሶስት ዮሽ ውይይቱም የሶስቱ ሀገራት የኢንቨስትመንት ግንኙነትና በአካባቢያዊ ጉዳዮች ላይ ይመክራሉ ተብሎ ይተባበቃል አልጋውራሹ ከወር በፊት በኢትዮጵያ ባደረጉት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት ሀገራቸው ለኢትዮጵያ 3 ቢሊዮን ዶላር መዋለ ነው አይ ሥራ ላይ እንደምታውል ቃል መግባታቸው ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሃይማኖት መሪዎች እርቅ እንዲፈጥሩና መከፋፈላቸውንም እንዲያቆሙ በሰጠቱ ማሳሰቢያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሁለት ሲኖዶሶች አንድ ለመሆን ተስማሙ የሸት ያሰፋን ዘገባ ትግዝሩን ተቀርበዋለች በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ተከፍሎ የነበረው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሲኖዶሶች አንድ ለመሆን ተስማሙ ከአመታት በላይ ኢትዮጵያ ካለው ሲኖዶስ የተለያዩ ጳጳሳት በውጭ ሀገር ሲኖዶስ መስርተው አንዱ በሌላው ላይ በጉዘት እስከመገለል ደርሰው ነበር አማኞቹም በሃይማኖት አባቶቹ መለያየትና ውግዘት ግራ ተጋብተው እንደነበር ሲናገሩ መቆየታቸው የሚታወሳል በተናንትና ሁለት በሁለቱ ወገኖች በቀረበው መደራደሪያ እርቅ የወረደ መሆኑ ተነግሯል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳሳቢነትና የሃይማኖት መሪዎች እርቅ እንዲፈጥሩና መከፋፈላቸውንም እንዲያቋርጡ መምከራቸውና አስተራቂ ኮሚቴም እንዲመሰረት ማድረጋቸው ይታወሳል አስተራቂ ኮሚቴው ወደ አሜሪካ ተጉዞ እዚያ ካሉ ጳጳሳት ጋር የእርቅ ንግግር ጀምሮ ባልዘገየ ጊዜ ስምምነት ላይ ድረሱም ተነግሯል ባለፈው ሁድ የሁለቱ ሲኖዶስ አባላት የርቅ ኮሚቴ አባላትና አምባሳደር ካሳ ተክለብርሃን በተገኙበት በዋሽንግተን ዲሲ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን የጋራ ጸሎትና የመክፈቻ መርሃ ግብር ተከናውኗል ባስተራቂ ኮሚቴው አገናኝነትም ትናንት በግማሽ ቀን ውስጥ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ሰምተናል ስምምነቱ የአራተኛውን ፓትርያርክ ብዙው ወቅዱስ አቡነ መርቆርዮስ ጉዳይ ከልዩነት በኋላ በውጭ ሀገር ስለተሾሙት ጳጳሳትና በሁለቱም በኩል የተላለፈውን ቃለ ወግዘት እንደሚያካትት የሰላምና የአንድነት ኮሚቴው ተናግሯል ነገር ግን የብዙ አቡነ መርቆርዮስ ጉዳይ እንዴት ለባት እንዳገኘ ዝርዝሩንና ፈጻጸሙን የሎካኑ አባቶች በአንድነት ሆነው መግለጫ ይሰጡበታል ተብሏል
ሬዲዮናችን 102 ሰባን የሚገሃዱ ላይን የሚገኙ ተከብራችሁ አድማጮቻችን የናንተ ሬዲዮ ነው ሸገር ኤፍኤም 102 ሰባን መረጃዎቻችን ይከተላሉ የፌደራል ይፍትህ የሕግ ምርመራና ስልጣና አማካሪ ምክር ቤት መመስረቱ ተሰምቷል ዝርዝራለን ነረጽዩ የፌደራል የፍትህና የሕግ ምርምርና ስልጣና ኢንስቲትዩት አማካሪ ምክር ቤት መቋቋሙ ተነገረ የፌደራል የፍትህና የሕግ ምርምርና ስልጣና ኢንስቲትዩት አማካሪ ምክር ቤቱ የተመሰረተው በፍትህና የሕግ ጉዳዮች ላይ ጥናትና ምርምር በማድረግ የዘርፉ ባለሙያዎች የተሻለ ዕውቀት እንዲኖራቸውና የሕግና ፍትህ ስርዓቱን ለማገዝ ነው ተብሏል። ኢንስቲትዩቱ በሕግና ፍትህ ጉዳዮች ጥናትና ምርምሮችን ከማካሄድ ባለፈ የፍትህ አካላት አመራሮችና ባለሙያዎች በስነ ምግባርና በክእሎት ተመያቸውን እንዲያዳብሩ በማድረግ እገዛ ያደርጋል ለተባለ ሲሆን የፍትህ ስርዓቱንና የሕግ ትምህርት ማሻሻያ ፕሮግራሞች ላይ መረጃዎችን በማደራጀት ለመንግስት የማማከር ስራም እንደሚሰራ ተነግሯል የፍትህና የሕግ ምርምርና ስልጣና ተቋሙ ቀደም ሲል ተቋቁመው ተመሳሳይ ስራ ሲሰሩ የነበሩ መስራ ቤቶችን በማዋሃድ በጋራ የሚሰራ ነው ተብሏል የሀብት ብክነትን በመቀነስ ዘመናዊ የመረጃ ማከል በመዘርጋት የፍትህ ስርዓት ማሻሻያ ፕሮግራሙን በመረምር እንዲሁም እና መምራት ትኩረት የሚያደርግባቸው ዘርፎች ናቸው ተብሏል የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ ዳኘ መላኩ የምክር ቤቱ ሰብሳቢ ሲሆኑ የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ምክትል ሰብሳቢ የፌደራል የፍትህና የሕግ ምርምርና ስልጣና ተቋም ደግሞ በምክር ቤቱ በጻፊነት ያገለግላሉ ተብሏል የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር የጠበቆች ማህበር ፕሬዝዳንት የኢትዮጵያ የሕግ ባለሙያዎች ማህበርና ሌሎች በፍተ ዘርፉ ይመለከታቸዋል የተባሉ ተቋማት ደግሞ የምክር ቤቱ የሕግ ማርቀቅና አፈጻጸም ክትትል ዳይሬክቶሬት ጀነራል አባል መሆናቸው ከፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰምተናል ከዚህ ቀደም በፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ስር የሕግና ፍት ጉዳዮች አማካሪ ጉባኤ መመስረቱ ይታወሳል ያልተገባት ስስር ፈጥረው ከኢትዮጵያ ለማት ባንክ በድር ይወሰዱ ግለሰቦች ባንኩን ችግር ውስጥ ጥለውታል ተባለ በሰፋፊ እርሻዎች ለተሰማሩ ባለሀብቶች የተሰጠው 6.3 ቢሊየን ብር በድር ስለመመለሱም እርግጠኛ መሆን እንደማይቻል ተነግሯል ንጋቱ ረጋሳ ቁጥራቸው ቀላል የማይባሉ ግለሰቦች ተመሳጥረው በህገወጥ መንገድ ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ብድር መውሰዳቸው ተነግሯል። በዚህም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ እንደሚሉት ባንኩን ችግር ላይ ጥለውታል። ባንኩ በሰፋፊ እርሻዎች ለተሰማሩ ባለአብቶች የሰጠው 6.3 ቢሊየን ብር የመመለሱን ጉዳይ አስኪ ያድርገውታልን ብለዋል። ወደ 6.3 ቢሊየን ብር እርሻ ላይ ፈሰሰ። ይሄ ብድር እንዴት እንደመለሰ አላ? በኔትወርክ ተጠራርተው ይሄን ብድር ወስደው ባንኩን ችግር ላይ ያጣሉ ሰዎች አሉ። የልማት ባንክ የብድር አሰጣጥ በአጠቃላይ ሲታይ ችግር ያለበት እንደሆነ ገዢው ተናግሯል። ችግሮቹን ለመፍታት የሚወሰዱ ርመጃዎች እንደሚኖሩም ፍንጭ ሰጥቷል። ከልማት ባንክ አቋያ አሁን ያለበት ችግሮች አሉ። መሰረት አይችል። እኛ አማራሮች ተነጋግረን ከብድር አሰጣጥ አቋያ እንዴት አሁን ካለው አጠቃላይ አሰራርና ቁማን አቋያ ችግሮቹን ተፈታውለት ወደ ለመደው ስራው እንዴት መግባት ይቻላል የሚለው ነገር በተወሰነ መልኩ እናያቸው ነገሮች አሉት ለማት ባንክ ራሱ ማሻሻያ ያስፈልገዋል የሚል የግልምነት እንዳላቸው የተናገሩት የብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ የሌሎች አግራት ለምድም የሚያሳየው ይሄንን ነው ብለዋል በእኔ ምነት ትንሽ ሪፎርም ያስፈልገዋል ባንክ ራሱ ይሄ ባንክ የመንግስት በሚያደርገው የገንዘብ ኢንጀክሽን ሁሌ እንደዚህ ሆኖ ማኖር ያለበት አይመስልም በሌሎች አገራት የኮሪያን የልማት ባንኮች ታሪክ አይተናል አምባባናል ባሊትሬተሮች የቻይና አይተናል የብራዚል አይተናል የልማት ባንኮቻቸው ቀስ በቀስ ከመንግስት ወደ ማርኬት ወደ ኮመርሻል አሰራሮቻቸው እንዴት እንደተሸጋገሩ የመንግስትንም ተልቆ ጭምር ባላንስን ተብቁ መንግስት ያው እነዚህን ባንኮች የሚፈልጉበት ጉዳይ አለው ያንተ ልቆም ይያሳኩ ግራ መንገድ ደግሞ በገበያ ውስጥ እንደማንኛውም ባንክ ደግሞ መጫወት ያለባቸው እየተጫወቱ እንደሄዱና የነዛ ሀገራት ባንኮች እንዴት እንደተሸጋገሩ እናቃለን የቻይናና ኮሪያ የልማት ባንኮች በአሁኑ ወቅት በአልማቀፍ ደረጃ ጭምር ተወዳዳሪ ናቸው ያሉት ዶክተር ኢናገር የንግድ ባንኮችን ባህሪ ጭምር መላበሳቸው የዚህ ምክንያቱ እንደሆነ ተናግረዋል የኮሪያ የቻይና የልማት ባንኮች አይደለም በአገራቸው አሁን በሌሎች ሀገራቸውም ጭምር የኮመርሻል እንትን በደም ስለሚከተሉ ትላልቅ ባንኮች ናቸው በሌሎች ሀገሮችም ጭምር አሉ ስለዚህ ከዚህ አንፃር የብድራቸውን ጥያቄ መመለስ የውጭ መንዛሪያቸውን ጥያቄ መመለስ ብቻ ሳይሆን እነዚህ ባንኮች ዘላቂ ሆነው ባንክ ሆነው እንዲቀጥሉ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል 
ማሻሻው ከባንኩ ብድር ማግኘት አልቻልንም በሚል የሚነሳውን ጥያቄ ጀመር እንደሚፈታ ከዶክተር ይናገር ሰምተናል